。现在我们要复习的是温度跟热。一开始要讲的是比较简单的温标这些东西。温度跟热的重点有一个，第一个是你要了解温度的意义跟温标的换算。大考试几乎没有考过温标的换算，但是呢，它是最简单最基本的事情。后面比较重要就是有关于热量跟比例的意义，跟它会衍生出来的计算的，这是你要会的。然后呢，用背的、用记的，就是热的传播方式，热传播方式。然后再来就是一个热对物质的影响，这边也会有所谓的计算，就是什么融化热跟气化热。有观念题也有所谓的计算题，就跟比热一样，也有观念题，也有所谓的计算题，就是。你要学会的学习的重点，第一个就是所谓的温度跟温标，比较简单的大考试几乎没有考过的温标的换算。温度就是所谓的冷热的程度，就是你所感受到的冷热的程度，它是一个外在的外在的一个性质。但是我们讲过了，这虽然冷热是人的感觉，但是你没有办法，不应该用人的感觉去判断冷热。小学玩过那个游戏，什么左手放冷水，右手放热水，中间放一个凉水，就一手热一手冷嘛。然后还有太热的你也不能碰，太冷的你也不能碰，所以人的感觉不好。所以我们要找一点东西来帮我们忙。所以我们就找了一些会因为温度改变的性质，然后利用这个性质来帮我们测量温度。我们一般用的是液体的热胀冷缩，然后以后会学到所谓热敏电阻，它会电阻值会随着温度而改变，还有一些会有颜色的变化，什么什么之类的，啊，诸如此类的东西，啊，然后用它来测量所谓的温度，做成所谓的温度计。然后，所以温度计就是我们利用了某一种性质。刚刚讲过，我们一般用的是液体的热胀冷缩，然后用这个来帮我们量温度啊，量温度的，或者是靠颜色啦、啊，或者是靠刚刚讲的热敏电阻啊，随便的啊。然后我们通常是靠着液体的热胀冷缩，热会膨胀，冷会收缩。看它膨胀的程度啊，收缩的程度，然后我们就知道温度有高有低。那么要做这件事情，会需要一个东西叫温标，当然要出现的。那我们有介绍了两个温度计，一个叫做水银温度计，一个叫做酒精温度计。然后呢，因为它的凝固点跟沸点的关系，所以呢，酒精比较适合测量低温，水银比较适合测量高温，这个看一看就好。好好看就好。但当初的讲义有告诉你，我们现在所写的酒精温度计，其实里面放的并不是酒精。当初的讲义有写，就看一下就好，没有关系，这样记就好了。OK， 那刚刚讲过说，你看它热胀冷缩，上上下下，可是你要有一个指示，说它的几度啊，它就是所谓的温标，温标。那我要讲，然后呢？我们会把它做的细细长长的，就是它膨胀、收缩的变化会比较明显，那比较容易观察，你刻度也可以刻的比较精细一点，精细一点。OK， 这就是跟各位简单介绍温度计。刚刚讲了两次了，就是说一个重点就叫温标，你要有个刻度，那个温度和刻度，这膨胀到这里到底是几度，对，有个刻度。它有两个温标，一个摄氏温标，水的凝固点，水的凝固点是零度，沸点定做一百度，还有一个叫华氏温标，啊，定做三十二跟二一二，这个稍微记一下，讲过了。如果是会考等级的考试，这个东西它都不用背。但是，一般的考试你可能需要知道记一下零啊、一百啊、三十二、一二度 F， 然后呢就会有个问题，比如说五十度 F 是几度 C 啊，四十度 C 是几度 F 啊，那这里就有个温标的换算，温标的换算。然后我跟你讲过，你不要去背那个参考书跟你写过那个公式，那个公式是没有用的。这个温标的换算的考试，在大考试几乎没有考过，曾经考过那一两次，也没有人在考
华氏换色是色是换华氏，都是用别的方法去考的，制定温标或者是几公分上考的，所以你背的公式是没有用的。你要会的是我要教你的方法，叫做比例相同。比例相同，因为是同一个温度计，上上下下，所以呢比例是一样的。我们单回会用例题跟练习让你做比例相同来做所谓的温标的换算。所以这边的一个重点是你记得摄氏零度一百，华氏三十二二一二，然后呢要知道如何做温标的换算，其他的就是简单的概念，看一看，理解一下就好了。OK。